こんにちは、本回スチャンネルのサムです。今回は、溝口裕二さんが書かれた、持たざる者の逆襲、まだ何者でもない君へ、という本を解説します。今回の目次は以下の通りです。1、選択。人生は選択の相は、経験したことがない者に情熱は注げない。1024通りの未来。2、成長。初めの1万日が人生を決める。トップ 0.8% の人材を目指せ。自分だけで成長できるほど甘くはない。3、運と縁。運と縁の正体。言霊を信じろ行動し続ける人が運と縁をつかむというポイントを解説していきます世の中には何のために生きているのかわからない人ほんの一かけらでもいいからどこかに希望がないか探している人たくさんいると思いますそういった多くの人は持たざるものとして生まれた人ですまだ何者でもない人たちでもありますたくさんの持たざる者たちは自分はここにいるよと声に出せない悲痛な叫びを抱えているはずですなりふり構わず人かけらをつかむために必死にぶつかって切実な思いを持っています社会はそれに対していつも見て見ぬふりをしてきました本書は社会の不条理に抗って理不尽にも屈しない自分の生き方や信念を貫ける自由をつかみ取るために書かれた本です自分の中にある孤独や不安をなくす手助けになるはずなのでおすすめの本ですというわけで1選択この章では3つのポイント人生は選択の相和経験したことがないものに情熱は注げない1024通りの未来というポイントを解説していきますまず一つ目のポイント人生は選択の相和人生は選択の連続ですどこに住むか誰と過ごすか何を食べるのかどんな時間の使い方をするのかそういった一つ一つの選択が積み重なって作られます著者はこれを少し硬い表現で人生の選択の相和と呼んでいるそうですもし自分が今の自分に満足しているのであればそれは自分を褒めていいことだと思いますしかし今の自分に納得していないのであれば過去の一つ一つの選択を振り返り自分の判断基準を見直す必要がありそうです実際のところ後者の方が普通のことだと思いますしかし後悔のない人生を生きるためには少なくとも未来に大きな影響を与える重要な選択についてはその質を意識する必要があるはずです人生というのはいつ何が自身の身に起きるか分かりませんですので後回しにせず今この瞬間から自分の力で後悔のない自由な未来を作りましょうでは続いて2つ目のポイント経験したことがないものに情熱は注げない人生は選択の積み重ねだと言いましたが選択の質を上げるにはどうすればいいのでしょうか後悔のない選択をする上で大事なポイントは夢や目標を決めることです夢や目標なんてないという人も多いと思いますしありきたりなことに聞こえるかもしれませんしかしここでの目標は必ずしも尊く気高いものである必要はありませんお金持ちになりたいモテたい痩せたいなど叶えたいと思えるものは何でもいいです大事なのは方向性を定めること方向性が決まれば日々の大小の選択をそこに向かって積み上げていくことができます夢を見つけるのは決して簡単ではありませんが大事な方法というのはありますその一つとして著者が進めているのが経験したことのないことを経験してみることです例えば小学校低学年の子供に好きな食べ物はと聞くとハンバーグやカレーと返ってくることが多いですキャビアとか北京ダックというふうに答える子供はめったにいません当たり前ですがこれはまだ食べたことがないからです食べたことがないものを好きとは言いませんこれと同じで人は経験したことがないものを好きにはなれずましてや情熱を誘うことはできませんつまり明確な夢や目標が見つからない人は夢や目標が見つかるような経験やその経験をするための行動が少ないのだと言えますですので多くのことを経験として知ることで自分の世界を広げて夢や目標を見つけやすくすることが大事ですでは続いて3つ目のポイント1024通りの未来人生は選択の積み重ねでその中には将来を大きく左右するような選択が存在します著者の考えによると人生において10回は大きな分かれ道があるのだそうです例えば進路選択や結婚などは分かりやすいと思います大学に進学するのか就職するのか結婚するのかしないのかこのような2つの選択を10回繰り返すとすると2の10乗つまり1024通りの未来が存在することになります自分が持っている1024通りの未来からどの未来にたどり着くかはこれからの自分の選択次第です今はまだはっきりしていなくとも最高の自分になれる未来があるならその未来にたどり着くように後悔のない選択をすべきだと言えますその上で必ず注意したいのが大きな選択の前には多くの人が楽な方、簡単な方という基準で選択してしまいがちなことです。大事なのは自分のなりたい姿や達成したい夢や目標を常に念頭に置きながら選択をすること。その時々の感情や弱い自分にとって都合のいい周囲のアドバイスに左右されてはいけません。目標に少しでも近づく確率を上げる選択をし続けることが大事です。
そういった選択をすることができればおのずと1024通り中の最善の未来を作ることができますでは続いてに成長この章では3つのポイントはじめの1万日が人生を決まえるトップ 0.8% の人材を目指せ自分だけで成長できるほど甘くはないというポイントを解説していきますまず1つ目のポイントはじめの1万日が人生を決める社会で活躍できる人になれるかどうかは体力や好奇心が旺盛で人からの応援も得やすい若い時代に成長できるかどうかで決まります例えば会社で言うと早くから仕事に打ち込んで実力をつけた人は大きな責任を負うチャンスを得て成長しやすくなりますそうなるとさらに大きな成長機会が降ってくるようにもなるでしょう反対に若いうちに成長を目指そうとしない人はすでに実力の高い人と比べて難易度の低い機会しか得ることができませんそれでは成長したとしても少しずつです男性の平均寿命は81歳程度で約3万日という計算になりますその3分の1に当たるのが人生最初の1万日です人生の1万日目までに芽が出ている人ほどその後の人生で他の人よりも突き抜けてチャンスをつかむ機会に恵まれますそういった意味では初めの1万日が人生を決めると言っても過言ではありませんもちろん1万日を過ぎてしまった30代40代それ以降の年代でも活躍できる可能性はありますしかし挽回するには相当の努力が必要であることを自覚すべきですそう考えると人生の1万日は勉強や仕事を通じた成長にほとんどの時間を費やしてもいいのではないでしょうか実際起業家スポーツ選手ミュージシャンなど大きな活躍をしている人の中で若くして頭角を現さなかった人はあまりいません後悔のない人生を送る上では活躍する領域を問わず人生のスタートダッシュでいかに成長できるかが重要ですでは続いて2つ目のポイントトップ 0.8% の人材を目指せ例えばある講演会に自分が参加者として聞きに行ったとしますその講演会に観客が1000人いたとするとその話を必死に理解しようと聞くのは1000人の中でも約 20% の200人くらいですそこから話を正しく理解し実際に行動を変えようとするのは200人のうちから 20% の40人程度さらにその行動をし続けるのが40人のうちの 20%8 人だけになりますつまり一つの話に対して理解し行動し継続できる人は1000人中のたったの8人 0.8% の人材だけです何かで結果を出して成長していくのはこの 0.8% の人たちなので私たちはこのトップ 0.8% を目指すべきということになります人の話を聞く本を読むなど情報に触れる際は理解行動継続につなげることを念頭に置きましょうでは続いて3つ目のポイント自分だけで成長できるほど甘くはない成長するために心に留めておきたいのが成長は自分だけでできるほど甘くないということです成長するためには自分の足りないところに対しての指摘やアドバイスをたくさん受けられる環境に身を置くことも大事です他人からの指摘やアドバイスは現在の地点と本来自分が向かうべき地点のズレを伝えてくれますただ社会に出ると意識的にフィードバックをもらいに行かない限り誰かに自分のことを指摘してもらえる機会はなかなか得られませんでは社会でフィードバックを得るにはどうすればいいでしょうか一つは自らフィードバックがもらえる環境を求めに行くことですもしそうした環境が難しいといった問題がある人は最低限この本を活用しながら自分に対してセルフフィードバックをしてみましょうもちろん受けるフィードバックが全て正しいとは限りません取捨選択も必要ですでは続いて3「運と縁」この章では3つのポイント「運と縁の正体」「言霊を信じろ」「行動し続ける人が運と縁をつかむ」という3つのポイントを解説しますまず1つ目のポイント「運と縁の正体」「成功者と言われる人たちは常人よりはるかに多くの努力をしています」しかしその努力が全て報われるかというと必ずしもそうとは言い切れませんだからこそ成功者と呼ばれる人たちはその集大成が実ったことを「運が良かった」と表現します事実人生で直面する状況や出来事の多くは「運に左右されていますただ注意しておきたいのはここでの「運が良かった」という言葉は宝くじが当たったとかおみくじで大吉を引いたというような小さな運を指しているわけではないということですあの人に出会えて人生が変わったあの人のおかげで今の成功があるといった人との出会いは運次第ですつまり「運イコール縁」だと言っても間違いないでしょう人生は誰に出会えたかで決まるということですでは続いて2つ目のポイント「言霊を信じろ」「言霊とは」発した言葉通りの結果が現れるという言葉の持つ不思議な力のことですこういうことを言うとスピリチュアルに聞こえるかもしれませんが第一線で活躍する人たちは言葉にすることを大事にしています言霊が生じる理由は言葉が運と縁を引き寄せるからに他なりません
何度も言葉にすることで自分の考えが明確になったり言葉をきっかけに周りに協力応援してくれる人が現れたりします偶然目にした大事な情報を見逃さなかったりなどもその例ですつまりあらゆるものが言葉によって引き寄せられたりするということになりますでは続いて3つ目のポイント行動し続ける人が運と縁をつかむ言葉の持つ力を話しましたが当然ながら言葉で語るだけでは何も変わりませんその先の行動によって運と縁をつかむチャンスが生まれますあの高校に受かりたいあの会社に入りたい次の試合に勝ちたいこういったことを言葉にすることがあると思いますがもちろんそこに行動が伴っていないと実現しません過去問を解く面接を受ける練習をするそうすることでやっと運や縁が手に入るチャンスが生まれ実現していきますたった一度の人生です行動をし続け後悔のないように生き切りましょうではこの辺りで最後に内容をまとめます1選択人生は選択の相和経験したことがないものに情熱は注げない1024通りの未来2成長初めの1万日が人生を決めるトップ 0.8% の人材を目指せ自分だけで成長できるほど甘くはない3運と縁運と縁の正体言霊を信じろ行動し続ける人が運と縁をつかむという順番で解説しました今回紹介した本「持たざる者の,の逆襲まだ何者でもない君へ」についてまだまだ紹介できていない部分が多いですおすすめの本ですのでぜひ読んでみてくださいいつも通りリンク下の概要欄に貼っていますというわけで今回の知識が何か少しでもあなたの人生の役に立てれば幸いです自分に役立つ本を探したいそんなあなたにぴったりのサービスがありますえ人気動画配信者が分かりやすくビジネス書を解説短い時間で理解度アップビジネス図書館東京。